cuánto gana un cajero en Estados Unidos. El salario de un cajero por hora es de 13.11 dólares de promedio, el salario mensual de 2.165 dólares y nos encontramos con un sueldo anual de 30.582 dólares. El salario varía según los años de experiencia en el sector, siendo de inferior a un año de 30.128 dólares, de 3 a 5 años de 31.000 de 6 a 9 años 32.769 dólares y con más de 10 años de experiencia en el sector equivaldría a 35.541 dólares. Como podéis observar no hay muchísima diferencia a pesar de los años de experiencia que tengas. Entre las mejores empresas para trabajar de cajero en Estados Unidos nos encontramos a Murphy con un salario de 49.268 dólares anuales Costco en segunda posición con 42.500, Camino Seguro con 37.456 dólares. Nos encontramos con Mercado de Alimento Integrales, Wall Foods con 36.435 dólares, Aldi con 35.000 dólares, Albert Stones con 34.053, CVS Salud 33.994, tenemos a HEP con 33.855, El Pollo Loco con 33.496, Chick Phil A con 32.884, Círculo K con 32.500, Cars Jr. con 32.000, tenemos a Mercados de Alimentos Wegmans con 32.000 y ya bajamos bajo de este rango salarios más bajos de 31.000. 926 ambos tenemos el Sam's Club y el Chipotle parrilla mexicana con 31.000 también así que vamos a ver las ciudades que mejor pagan para trabajar de cajero nos encontramos en el primer ranking con mayor con un salario promedio de 38.522 dólares por año según 640 salarios reportados en segundo lugar, Los Ángeles, California, con más de 1.300 salarios reportados, 36.975 dólares por año. En tercera posición, Phoenix, Arizona, con 36.500. Y en los últimos lugares nos encontramos a San Antonio, Texas, 500 salarios reportados, 28.109 dólares anuales. Y Filadelfia en último lugar con 27.947 dólares anuales con más de 500 salarios reportados. El salario de un cajero varía mucho según el estado donde esté trabajando y donde ganan más los cajeros en USA. Se trata de los países del oeste, en los estados del oeste nos encontramos con un salario un 25% superior al promedio. Tenemos Washington, entramos con California con Arizona con un 6%, Colorado con un 10%, Wyoming con un 5% y entre los salarios más bajos nos encontramos con Luisiana con 16% inferior al promedio, Mississippi con un 20% inferior, Alabama con un 16% inferior y Carolina del Sur con un 16% inferior al promedio salario promedio nacional. ¿Qué os parece este salario? ¿Se aproxima a lo que estás cobrando o es muy diferente? Espero vuestros comentarios y si quieren que traigamos algún otro trabajo en específico me lo hacéis saber en los comentarios. No olvides suscribirte, dejar tu like y nos vemos en el próximo vídeo.